దేశంలో పుట్టి తెలుగు జాతికి వెలుగు తెస్తారని చెప్పి ఆంధ్ర మాత ఆనందముతో మీ గురించి వేచిన సమయం సోదరులారా కొన్ని ఒక నిజం ఉంది నిజ సత్యం నేను జీవితంలో అనుభవించిన విషయం చెప్తాను మానవ జీవితము ఎన్నో జన్మల యొక్క తపస్సు యొక్క ఫలితం అందులో కళాకారుని యొక్క జీవితం అతి పవిత్రమైంది ఆ కొద్ది కాలాన్ని కూడా వృధా పరచుకోకుండా మనం అందరం ఈ జీవితం యొక్క ఔన్నత్యం పవిత్రత గొప్పతనం తెలుసుకొని తోటి మానవులకి సహాయం చేసి వాళ్ళని కూడా మనల్ని ఎవరికి తీసుకురాడానికి ప్రయత్నించడం ఉంది అది జన్మక సార్థకత చేయండి ప్రతి సోదర కళాకారుడు కూడా మీరు చేయూతనిచ్చి వాళ్ళని పైకి తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి తెలుగు జాతి యొక్క తేజస్సు ప్రపంచంలో వికసించడానికి ప్రకాశింపజేయడానికి ప్రపంచాన్ని పాటుపడండి ఆనాడే మన జీవితాలు ధన్య చెందుతాయి నేను ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్తాను ధనం అంటారా సోదరులారా కళని కాసులకు అమ్ముకోవద్దు కళని నమ్ముకొని జీవిద్దాం అప్పుడు మన జీవితానికి సార్థకత ఉంటుంది కళని కాసులకు అమ్ముకున్న వాడు తాత్కాలికంగా జీవితంలో సౌఖ్యాలు పొందవుతుంది కానీ అంచె దశలో ఆనందం ఉంటుంది ఆ తేజస్ అది మళ్ళీ రాదు తెలుసుకోండి ఇంతకంటే నేనే చెప్పలేను ఇది జీవిత సత్యం జీవితంలో మన అందరం పాటిస్తే జీవితానికి ఈ సుఖ దుఃఖాలతో కలిసిన జీవితాన్ని మనం ఒక స్వర్గంగా తయారు చేయవచ్చు ఇంతకంటే ఏముంటుంది జీవితంలో అనుకుంటాం విరుస్తు ధన సంపాదన ఏది నిలవదు కీర్తి త్యాగం త్యాగాక ఫలితం మిమ్మల్ని చిరస్థాయిగా జీవితంలో జీవింపు చేస్తుంది ఇది నా యొక్క జీవిత అనుభవం చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు ఎనభై ఎనిమిది వచ్చేసింది ఈ ఎనభై ఐదు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు ఎంత సుఖం ఎంత దుఃఖం అన్నీ అనుభవించాయి అన్నిటికీ నేను అర్థం చేసుకున్నది మనం చేసే త్యాగం కారణం త్యాగం చేయండి జీవితాన్ని ఇతరుల గురించి సఫరింగ్ శిక్షణ కూడా వాళ్ళకి తోడ్పడండి ఇతరుల యొక్క కన్నీటి బొట్లుని మీ సు సుకుమారమైన హస్తాలతో తుడవండి వాళ్ళని కూడా ఆనందపరచండి ఆ ఆనందమే లోకానికి సంతోషం ఇస్తుంది అప్పుడు మనం భగవంతుడు అంటే ఏమిటో అనుకోవద్దు ప్రకృతి ఏ ప్రకృతిలో నుంచి మనం ఇది బయటకు వచ్చాం ఆ ప్రకృతి మనకు తోడ్పడి ఇంకా సౌకర్యాన్ని చేకూరుస్తుంది సంతోషాన్ని చేకూరుస్తుంది సోదరులారా ఇది చేయండి నమస్కారం ఏముంది జీవితంలో ఎంతో సంపాదించాను ఎంతో ఖర్చు చేశాను ఎందరినో ప్రేమించాను అంటే లష్టిగా కాదు పవిత్రతో కానీ అంతా కోల్పోయాను నాకు మిగిలింది ఏమిటంటే 
నేను చేసిన త్యాగం నేను ఇతరుల గురించి పడ్డాను పాక నేను ఇతరుల కన్నీరు తుడిచిన ఆ విలువ అదే నాకు మిగిలిపోయింది అందువల్ల కొందరు అంటారు వృద్ధాప్యంలో ఆ పెద్దవారు తన తల్లిదండ్రులకే ఈ కాలంలో పోషించేవాళ్ళు లేరు మీరు చాలా సుఖంగా ఉన్నారండి నేను ఎప్పుడు సుఖమే అంటే దుఃఖంలో కూడా నేను సుఖమే చూశాను అందరికీ కన్నీరైతే నాకు బాష్పాలు అయ్యాయి నా కన్నీటి బాష్పాల వాళ్ళు ఆనందం కనుక్కున్నారు కానీ ఆ బాష్పాల యొక్క వెనుక ఎంత దుఃఖం ఉందో ఎవరు కూడా గ్రహించలేదు ఇదే నా జీవితం నా జీవితం యొక్క లక్ష్యం నా జీవితం యొక్క పరమార్థం నేను తెలుసుకుంది కనుకనే ఈనాడు నేను ఇంకా ఆనందంగా ఉండగలుగుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు బుద్ధుని యొక్క గృహకి వెళ్ళి అజంతా దగ్గర ఒక గృహంలో పెద్ద బుద్ధుని విగ్రహం ఉంది వాళ్ళకు లైట్ వేసి పెట్టాడు ఒక సైడ్ చూస్తే బుద్ధుని యొక్క విగ్రహంలో అంత ఆనందం వికసించిపోతుంది ఇంకో సైడ్ చూసి పూర్తిగా విషాదం ఉంది ఏమిటి అనుకుందాం అంటే బుద్ధుడు కూర్చోనంటే ఏం చెప్తున్నాడో అది ఒక సుఖం దుఃఖం ఈ రెండు కలిసిన నావ ఉంది ఆ నావలో మనం కూర్చొని ప్రయాణం చేస్తుంది ఇది తెలుసుకోండి చాలు జీవితం యొక్క పరమార్థం జీవితానికి ఇంతకన్నా గొప్పతనం ఏమీ లేదు చెప్పాడు అది ఎప్పు అప్పటి నుంచి నేను అనుకున్నాను నేను జీవితం దుఃఖానికి దు దాసోహమే చనిపోకూడదు దుఃఖానికి ఆనందానికి నా జీవితాన్ని అనిపించు నా జీవితం వల్ల అందరూ కూడా ఆనందంగా పడతాయి అని తెలుసుకున్నాను ఆ నిజమే సత్యమే నేను ఇప్పుడు జీవించగలుగుతున్నాను ఇంతకంటే ఏముంటుంది అండి జీవితం ఈర్ష ద్వేషం ఇవన్నీ కూడా మర్చిపోవాలి మానవుడు మర్చిపోతే క్రోధం దుర్మార్గం ఇవన్నీ మర్చిపోయిన వాడి మహాపురుషుడు సంతృప్తి ఉంటాడు లేక కేవలము కాషాయి బట్టల ధరించడం సౌఖ్యం పరమార్థం లభించదు మనకు ఎప్పుడంటే మానవుల్లో ఉన్న క్రోధము దుఃఖము ఈర్ష అన్నీ కూడా అతను మర్చిపోయిన నాడే పరమార్థం గ్రహించగలుగుతాడు అప్పుడు ఇక పరమానందం వస్తుంది ఆ ఆనందానికి అంతు లేదు అని నేను తెలుసుకున్న నమ్మిన ఇతరులు చెప్పిన మాటలు కాదు నేను నమ్మిన సత్యం చెప్తున్నా నేను ఇంతవరకు అనుభవించిన దాంట్లో ఉన్న సత్యాలు చెప్పాను తెలుసుకుందాం మనం అందరం జీవితం చాలా చిన్నది ఈ జీవితం ఈ శ్రద్ధేశాలు ఇవన్నీ ఎందుకు మనం అన్నీ మర్చిపోయి అందరం ఒకటే మానవునిలో మాధవుని చూడడం ఉంటే అదే గొప్ప విషయం దేవాలయాలకు వెళ్ళినంత దేవుడు కనిపిస్తుంది అక్కడ చూడం అది చూడడం గొప్పతనం కాదు ఏదో శిల్పి చెక్కిన విగ్రహాన్ని చూసి అది గొప్ప అనుకోవటం కానీ సజీవుడై మన ముందు నిలిచిన మానవుడు ఉన్నాడే ఆయనలో మాధవుడు చూసి ఆ మాధవుడు నమస్కారం పెట్టి ఆ మాధవుడు ముందు తల ఉంచితే అడ్డు గొప్ప ఇది చేద్దాం అందరూ ఇచ్చి చేసి ఆ సౌఖ్యాన్ని ఆ ఆనందాన్ని ఆ పరమార్థాన్ని అందరి పంచి పెడతాం ఆనాడే దేశంలో సౌభాగ్యం వస్తుంది అని నేను తలుస్తా చెయ్య మానవునిలో మాధవుని చూడడం చాలా గొప్ప విషయం కేవలం కిచెన్ మనం మాత్రం వద్దు కిచెన్ ఏ దాంతో వద్దు వాడు ముట్టుకో వండితే విడిపి తినకూడదు అని వండితే అంటాం అది పరమార్థానికి చేర్చదు అది ఈ జీవితాన్ని ఈ శరీరాన్ని సేవ చేయడానికి పెంచుతుంది 
సౌఖ్యంగా ఉంచుతుంది అంతవరకు కనుక అది దాన్ని దాటి పరమార్థానికి లెక్క చేయండి చేయండి అనుభవించాలి అనుభవించి ఆనందం తంత్రపంచాన్ని పంచాలి అది తెలుగు జాతి యొక్క వెలుగు ప్రత్యేకతగా నేర్చుకుంది ఆనాడు మనం అందరం తెలుగు వాళ్ళం అయిపోయినట్టు సార్థకత తెలుగు తల్లి ఆనాడు కన్నీరు కార్చదు ఆ కన్నీరు ఆనంద బాష్పాలు ఆ ఆనంద బాష్పాలో తేజస్సు వస్తుంది ఆ తేజస్సులో సంతోషం ప్రపంచంలో జరగబడుతుంది ఇది తెలుసుకున్నాం కళాకారుడు అనుకున్నందుకు ఇది తెలుసుకోవాలి నేను నాకన్నా ముందర కళాకారులు లక్షలు కోట్లు గడిచిన వాళ్ళు చూసి నేను నాకు వచ్చిందంత ఖర్చు పెట్టేది ఎంత సంపాదించా నాకు తెలియదు ఎంత ఖర్చు పెట్టేది కానీ ఈనాడు నేను ఇంత ఇంత ఆనందంగా ఉన్నాను కారణం కారణం ఏంటంటే అది నా యొక్క పరమార్థం నువ్వు తెలియజేశాను ఇంతకంటే ఇంక లోకంలో ఏ సత్యం లేదు లోకానికి సేవ చేయడం అంటే మాటలు కాదు మాటల్ని మళ్ళీ దాని ప్రయోజనాలు పెట్టి సేవ జరిగించాలి అది ఇలా నేను ఆలోచిస్తున్నాను మీకు తెలియజేసి ఇదే నా జీవిత ధ్యేయం నా జీవిత సత్యం నేను ఆఖరి కూడా ఏమిటి ఆలోచిస్తాను నా దేశం నా జాతి నా కళలు నేను ఆరాధించిన దైవం ఓ దైవమా నేను నిజంగా దేవుడి కింద ఉంటే అంత నేను నేను సత్యంగా నేను భక్తితో కలిసి ఉంటే ఇది మటు మాకు సంస్థ కాస్త అందరికీ పంచిపెట్టి చెప్పి చెప్తాను దానితో సంతోషంగా నవ్వుతూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో నాకు తెలియదు ఏది చేస్తున్నా నాకు తెలియదు ఏది చేయాలో నాకు తెలియదు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలియదు వెళ్ళిపోతాను ఇదే నా యొక్క జీవిత పరమ సందేశం